Buenas tardes. Este jueves la Cancillería informó que el canciller Enrique Reina y el secretario de Transparencia y Lucha Anticorrupción, el Mundo Orellana, sostuvieron una reunión para revisar el memorándum de entendimiento para la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras. El memorando pone una serie de condiciones previas a la instalación de la CICI, que van desde el desmontaje de leyes lesivas a la lucha anticorrupción, así como hacer de la CICI un acusador privado para poder presentar casos ante la Corte de Justicia independientemente del Ministerio Público. Desde hace un mes que la Casa de Gobierno tiene en su poder el memorando de entendimiento de Naciones Unidas que establece los requisitos previos para la instalación de la CICI. La respuesta sigue sin llegar y el gobierno niega que, que esté nervioso por los puntos ahí establecidos en el memorando. Dice que está meditando y que la firma del documento no la detiene nadie. En Naciones Unidas continúan a la espera que el gobierno de Honduras firme el memorándum de entendimiento para seguir en la ruta correcta hacia el cumplimiento de una de las promesas de campaña que mayor aprobación generó entre la población. Estamos naturalmente a la espera que el gobierno de Honduras lo revise y pueda compartir sus retroalimentaciones a la Secretaría de las Naciones Unidas. Shackelford confirmó a Telenoticias que hace aproximadamente un mes que el documento está en casa presidencial y que Xiomara Castro le reiteró nuevamente su compromiso de seguir adelante con la CICI, pese a la lista innumerable de condiciones que deben cumplirse si realmente quiere acogerse a la misión. El gobierno no, no nos ha manifestado ningún tipo de, de resistencia u otro en ese sentido. Como digo, también el diálogo entre, alrededor de este memorándum es entre la oficina del secretario general de las Naciones Unidas, el gobierno de Honduras a través del canciller, entonces es en este diálogo que se va a naturalmente intercambiando las varias posiciones, pero entendemos que en este momento el compromiso sigue. En el gobierno se eternizan con su análisis del memorándum para dar el siguiente paso, pero dejan claro que no les genera ningún nerviosismo la posibilidad de una sisi y que la firma del documento no la detiene nadie. No la detiene nada, la detiene eh, o más bien tiene que pasar el proceso, tiene que pasar un proceso de análisis de un documento eh, serio, no estamos nerviosos, al contrario, estamos emocionados, es algo que nosotros mismos hemos solicitado, recordemos que la presidenta Xiomara Castro se comprometió primero en campaña y luego ya asumiendo la presidencia. Desde la sociedad civil esperan que ese análisis con lupa que se le está dando al memorándum realmente vaya encaminado una firma y que no quede como una buena iniciativa que no logró trascender más allá de una fría gaveta por falta de voluntad política. Esperemos que, que el análisis esté orientado a una firma y no que se esté calentando el documento y en función de eso pues eh, que, que siga pasando el tiempo, que es tiempo crucial. Con la aprobación del memorándum por parte del gobierno, iniciaría la primera de dos fases previas a la instalación de la CICI. La población hondureña se mantiene a la expectativa de esta temática y espera que el gobierno de Honduras de una vez por todas se deje de los rodeos y estampe su firma en el memorándum con Naciones Unidas, demostrando que realmente existe voluntad política para luchar contra la corrupción. José Miguel Álvarez, Telenoticias.